Yes, happy, 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 happy Saturday ulit sa inyo mga aficionados at saka mga torpedoes ng mga kastropa natin. No? Ako ang inyong uh, online love guru, DJ RJ Gopito, sa ating uh, first FB and our uh, first uh, social media online sessions. No? Pero syempre, medyo nagdalo ko kasi kanina yung ating uh, uh, net connection. So, recorded video na lang muna yung bibigay ko sa inyo. Then, you could comment on the comment box no, kung ano yung gusto ninyong pag-usapan. And we will reply back naman sa inyo. No? So, ang ating uh, topic for tonight ay uh, walang iba kundi how to mend or heal a broken heart. Oo, oh, diba? So, paano nyo nga ba susolusyonan yung inyong apay? No? Yung inyong broken heart. Yung inyong nasigira, nadurog na puso. No? So, how will you, how will you uh, survive the pain, the heartache, and the benefit of moving on. Paano nyo, paano nyo makukuha yun? No? How will you reach that level? No? So, marami kasi sa atin, no? once na broken heart, napatay na. No? Uh, depression, nandiyan na. No? And uh, of course, uh, minsan nauubi pa sa pagkasira ng buhay nila. No? Uh, to the point na nag-a-addict, to the point na uh, nagbibisyo na, nagwawala na, di ba? or kung ano-ano na yung mga ginagawa sa buhay hanggang sa tuluyan ng uh, maligaw ng landas. No? So ngayon, ito, iba yung, yung approach natin. Tuturoan natin kayo, ikaw, at syempre ako, no? based on my experience, how will we mend our broken heart? No? Kasi hindi naman mawawala yan eh. Uh, relationships normally are not really, no, not really permanent. No? Sabi nga nila, you could either uh, separated by uh, chances or uh, by the incidents na nangyayari between your relationship or baka naman uh, till death do us part naman kayo. Diba? Sabi nga natin, wala talagang forever. Dahil wala namang nabubuhay, forever. Okay, so, ano ba yung mga unang dapat natin gawin para maka-recover tayo from a heartache? Number one, no? Dapat kasi, nasa isip natin, everything is temporary. Lahat ng nandito, bigay ni God, lahat na nandito, no, is only temporary. Kasi one of these days, we will leave this world and we will go back doon sa creator natin. No? Kung saan man tayo nagmula ulit. Then we will go back again. No? So, katulad ng sakit na nararamdaman nyo, the pain that that's in your heart now, na broken hearted kayo, hindi rin siya magpa- magtatagal. Hindi siya pang matagal. So, just accept it. No? I-accept nyo yung pain. Normal yan sa tao. I-accept nyo yung loss. Accept the truth behind na, na kakambal ng pagmamahal. Kakambal niyan ang mawalan. No? Kapag nagmahal ka, there is also a uh, the opportunity no, para masaktan ka. Opportunity, you know? So, hindi. There is also a chance. No? Opportunity pa yung nasabi ko. No permanent in this world. Okay? Eh, yun yung lagi natin iisipin. No? Even yung ating relationship, hindi yan permanent. Eh, kahit masaya tayo ngayon. Or, maaaring pang matagalan yung relationship nyo, pero hindi rin, hindi rin permanent na masaya. Hindi rin permanente na malungkot no no on the rocks no minsan smooth minsan on the rocks kasi nga hindi niya talaga consistent no then uh, if you may not end up having that painful breakup no pwede talaga tayong ma-separate by death so yun naman yung pwedeng maging magbigay sa ng heartache the loss of having your loved ones uh, leave you because of the reality that one of these days, one of these days, no, ay mamamatay din. Yung mahal niyo sa buhay or kayo mismo mamamatay. At iiwan niyo yung mahal niyo sa buhay. So, kapag na-accept niyo na yung reality na wala talagang permanente sa mundo, no, yun, doon na ninyo kung pwedeng isunod yung uh, humakbang uli sa susunod na level. So, kayo po pwedeng lumak makmong decision level. So, after the acceptance stage, no, nandiyan na yung 
pagbabago ng mga habits niyo. Kasi, na-accept niyo na eh. So, after acceptance, baguhin niyo na yung mga habits niyo na nakasanayan niyo during the time na kasama niyo yung, yung karelasyon niyo na nakipag-break sa inyo. Sa una, sa una hindi siya, ano, sa una, ano siya, kumbaga mahirap. Mahirap siyang gawin sa, sa una. Pero, kung talaga ang gusto mo and you have that that determination to move on, no, kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. No? Especially, pag failed relationships. No? Mas mahirap kasi tanggapin yan. Eh. No? Uh, actually, uh, pag failed relationships, mas mahirap tanggapin kasi nandyan pa. Although the death is, kasi yung death kasi masakit, matagal. Pero, nandun na yan eh. Pero yung yung failed relationship, nakakahirap. So, paano ang gagawin mo dyan? Una-una, pwede mong gawin dyan, break all the connections that you have with your ex. No, lahat ng pwedeng magpaalala sa'yo sa kanya. Or, lahat ng pwedeng maging communication lines ninyo. No? Including social media accounts. No? Block mo siya sa lahat. No? Sa lahat ng social media accounts. I-block, i-block mo siya, i-erase mo siya sa phone book mo tapos yung mga pinagkukolekta niyo, mga CDs mga favorite yung love songs DVDs and everything mga video collections niyo lahat ipunin mo and ilagay mo na lang sa closet sa, or itamba mo sa stock room or kung gusto mo talaga, kung hindi mo na talaga kaya no, eh, i-dispatcha mo no, put in a garbage bag or put in a lo- put it on the garage sale pagkakitaan mo na lang, ibenta mo no? at least, di ba na kumita ka, napakinabangan mo yung mga bagay na naging resulta ng broken heart mo di ba so, tapos na iwasan mo na yung mga bagay na madalas yung ginagawa the usual hobbies that you have in common, tanggalin mo na yun muna huwag mo na po nang gawin yun yung mga places na madalas yung puntahan eh, iwasan mo na rin muna So, uh, try new activities. Try to socialize with other friends. No? As much as possible, those friends na hindi kayo kilala. Or hindi, I mean, hindi siya kilala. No? Uh, Kung baga, hindi nyo common friends. Kasi pag common friends nyo, natural yan. Hindi nila may iwasan na ma-remind sa'yo, mapa-remind sa'yo. Yun tungkol doon sa ex mo. So, mas maganda if you go out muna dun sa mga friends na hindi talaga kilala ni ex. No? Then, meet up new people. Sumali ka sa mga iba't ibang uh, bagong organization no? na pwede mong puntahan. No? Uh, o hindi kaya, medyo magsipag ka ng extra, mag-extra mile ka sa trabaho, magsipag ka, mag-offer time ka so that maaliw ka. Or try to discover some new recreational activities. No, na hindi nyo talaga kinagawa ni Ex. So that uh, meron kang time para yun na nga, para madi-rediscover mo ulit yung sarili mo. No? Then, this will help you no, na medyo maging madali yung pag-move on mo. No? Madaling uh, magawa. Kasi kung magkukulong ka lang sa bahay o hindi kaya pupunta ka doon pa rin sa usually na pinupuntahan yung mga tuga, talaga mahihirapan ka makamove on. So, Next, no, next step, no. Kasi when you transform your habits, pag nagbago ka ng ng mga uh, gawin mo, unti-unti nababago mo rin yung thoughts mo. So this is uh, an example, no. Baliktad, 'di ba? Sabi nila, uh, thoughts mo na to become things. Ngayon, in moving on, mahirap kasi yung kontrolin si thoughts. No, hindi mo ma- maalis yan na isipin mo pa rin yung mahal mo, isisipin mo pa rin yung ex mo. So, since ang hirap kontrolin nung tinatawag nating monkey mind, which always makes you uh, remind, reminds you of the, the the pain of separation with your uh, with your uh, ex-girlfriend or ex-boyfriend. No? So, mas maganda na baguhin mo na muna yung habits mo. Basta yung nandun yung will the will to move on. Yun ang pinaka-importante ron. No? Once you change your habits, slowly and slowly, yung inner self mo, yung thoughts mo, mag-change din yan. 
no hanggang sa makita mo mapag-aralan mo kung paano mo tatanggalin yung source ng pain there's really the source the pain that you're into no yung struggle yung suffering no bakit hindi ka maka-move on pa no so diyan mo yan makikita no once you transform your habits kasi when you when you transform your habits especially if you're in a recreational activities no minsan pag nasa recreational activities ka like uh, yoga or something no uh, inaalam mo yung na napag-aaralan mo yung takbo ng isip mo and that's where you can control your mind and when you can control your mind yung pain na nararamdaman mo mapag-aaralan mo na siya then yung struggle na pinagdadaanan mo no ma-analyze mo na yung kung paano mo siya unti-unti ma-overcome the suffering how will you handle it no kasi ang pinaka-importante sa lahat is yung makita mo muna yung source ng pain no yung source ng pain syempre nandoon tayo no eh nagsig naghiwalay kami so that's the source of pain no the source of pain normally is hindi yung paghihiwalay because nandiyan na yan eh that's reality ang source ng pain mo is this one ito yung ego yung pride yung yung nasagasaan mong uh, uh, ego no yan yan yung kadalasan no or the attachment na meron ka dun sa tao that's the result or that's really the source of the pain kapag ka may broken relationship no kumbaga pag yon na identify mo na ano ba yung dahilan ba nasasaktan ka sa paghihiwalay niyo no mas madali para sa iyo ang mag-heal syempre you should accept it pag hindi mo inaccept yon if your pride is still there mahirapan ka talaga accept mo na meron kang longing na itong longing na to yung dahilan kung bakit nasasaktan ka. Ngayon, since identified mo na siya, once na identify mo na siya, saka na unti-unti yung papasok yung logical mind mo to give you your solution. Actually, bawat isang tao, iba-iba yung process of healing niya sa heartache na nararamdaman niya. No? Iba-iba yan. No? So, ikaw mismo lang ang makakaalam how you will survive that heartache. No, you could have, you can have so many, uh, so many, many uh, advices. Pero at the end of the day, ikaw ang magdedesisyon so kung paano mo pagagalingin yung sarili mo from a heartache. No, kasi pag ikaw, ano eh, parang doktor lang yan. No, ang physician, di ba? Ang doktor, kailangan makita niya muna kung ano yung pinagmumula ng sakit ng, ng isang tao. Ganun din tayo. Paano mo malalaman ano yung pinagmumulan ng heartbeat mo dun sa pag-iwalay ninyo? Ano yung dapat mo makita? Uh, regrets mo? Pride ka? Ibu ba? Or talaga nasaktan ka dahil na two times siya sa'yo? Or what? Mga ganun. No? So, pagka ikaw fresh pa yung broken heart mo, fresh pa yung heartache, ang nagiging dominant sa sarili mo is the emotional mind. Yung tinatawag na emotional mind is coming from the heart. No? So, pag emotional mind mo ang nandiyakari at siya ang uh, dominant, hindi siya nakakapag-isip ng maayos. So, madalas drastic ang mga moves, madalas uh, hindi talaga responsible no yung mga nagiging reactions from from the broken heart, from the heartache or sa mga hindi mo nagugustuhang nagustuhang uh, pangyayari prior na nagresulta sa paghihiwalay niyo or pakikipaghiwalay mo, ganoon. So, uh, by the time being habang ikaw ay uh, uh, habang ikaw ay nagpapagaling ng iyong broken heart. No? Unti-unti humihina yung dominance ng emotional mind mo. And the logical mind, again, is coming to you. No? You can see things more clearly again. So yun, doon na magsisimula ka ngayon na 
makapick up na uli sa sarili mo. At maka yun, magtuloy-tuloy na yung tinatawag na hindi na moving on, no? Getting over to that to that situation, to that painful situation. So doon na magsisimula na ikaw ay tuluyan ng makakalimot din sa heartbreak na yun. At makakapagsimula ka ng muli. No? So, uh, ako, kung akong tatanungin, instead of focusing on the heartache, kapag ka kayo ay naghiwalay or kapag ka kinailangan nung makipaghiwalay sa isang uh, karelasyon, instead of focusing on the pain, focus on ano ang magiging benefits mo sa pagiging single. No, yan yung yung pag nandoon ka na sa stage ng uh, ng changing your thoughts. Huwag mo nang huwag ka nang magdwell doon sa ma- mapait na nakaraan. No? So, doon ka na sa ano yung magiging benefit mo ngayong single ka na like uh, wala nang magche-check sa iyo, malaya ka na wala nang magche-check sa kung kung umuwi ka na ba sa bahay, ganyan ganyan. So, hindi ka na makukulong sa ganun, no? One of the benefits, I can go out more with my friends. No, I can spend time more with my family, no? Yon, yung mga ganung bagay, no? So hanggang sa matut pagka na yung maging naging uh, mindset mo, unti-unti hindi mo na mamalayan as as the days and the months and the weeks uh, days and weeks and months and the years pass by. Hindi mo nakita, nakalet go ka na. No, hindi mo na mamalayan. No, nakalet go ka na kasi uh, maraming tumulong sa iyo. No, maraming factors na nalampasan mo na yung heartache. No, actually, uh, maraming pwedeng, pwedeng maging factors para unti-unti makalimutan mo yung heartaches mo. Like, uh, career, no? uh, friends mo, family mo. No? So, try to appreciate other people on, around you. No? Kasi, for, for, for some months, no? Uh, for some years or some period of your time na meron kang karelasyon, nakatuto ka lang dun sa isang tao, dun lang umikot yung mundo mo. Now that you are single, mas maganda. And, meron ako isang payo sa inyo. No? Meron kasing ginagawa ang iba na once in a broken heart sila, they jump again to another relationship. Kahit na hindi pa sila healed, huwag na huwag niyong gagawin yun. Because that will result in the more, into a more problem later on. What if? What if lang? No? eh, hindi na-realize mo, hindi mo naman pala talaga mahal yung, yung ginamit mong panakit butas. So, kawawa naman yung tao, ba diba? So, para sa akin, give your heart a rest, no? Mas maganda na kapag natapos yung relationship mo, nakipaghiwalay ka ngayon, at least a few months before another relationship, or ikaw nyo mismo, yung, yung, yung sarili mo naman ang magsasabi kung ready ka na eh. But never ever jump into another relationship just for you to get even dun sa tao na nakit sa'yo. Because that's, that will result to a more problem dun sa'yo. Okay, so I hope nakatulong ako sa mga may pinagdadaanan. No, kung uh, meron man na naka, nanonood ng video ko na to. No? Uh, namimiss ko na kayo mga aficionados ko at saka yung mga torpedoes I hope na kahit temporary dito man lang sa ating uh, social media online sessions no? eh, makapag-communicate tayo ulit no? uh, marami pa tayo magiging topics sa bangan nyo lang uh, from time to time mag-upload ako ng videos about uh, tips on how to have your relationship smooth no at saka syempre mga kwento natin mga letter senders natin so if you have uh, some uh, love stories to share just uh, send it to heart journals lower case po lahat heartjournals0107 at gmail.com hindi ko heartjournals0107 at gmail.com or hindi naman po kaya you can message us dun sa amin pong uh, facebook page no na heart journals at heart journals just type it at heart journals no dun sa ano at lilitaw na po yun no or uh, you can check our website no uh, yung website natin uh, medyo mahaba so uh, heart journal 0107.wixsite.com/officialhj yan po so 
uh, check nyo po yan. No? And abangan nyo po tayo sa bago nating magiging bahay by 2018. No? We hope ang uh, Kalinangan TV. And this video will be uh, aired, hindi po sa Hard Journals page, kundi sa Kalinangan TV page po. So, uh, maraming maraming salamat. And ako po, ang inyong online love guru na nagsasabing, wala mang forever, meron namang for a lifetime. This is RJ Guapito. Good night.